നമസ്കാരം ഇൻസൈഡ് ദ ട്രൂ സയൻസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ജൂൺ നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ നിർവചനം എങ്ങനെയാണ് ജൂൺ നിയമത്തിന്റെ നിർവചനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ നിർവ നിർവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ സ്ഥിരമായി കാണണം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു രീതിയിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ട്വൻറ്റി എബിൾ അനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എച്ച് ഇ സി ഇക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജൂൾ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നിയമം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിയമം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ പാപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെയോ വെനെ വെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് താപം അവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ താപം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂൾ നിയമം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ നിർവചനവും ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് വിശദമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട വീഡിയോ ആണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ പരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളതൊരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റി സമഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപക പോർട്ടലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ടലിലൂടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സർക്കിറ്റിന്റെ ചിത്രം നോക്കൂ ഈ സർക്കിറ്റിലെ എ ബി എന്നീ രണ്ട് ബീക്കറുകളിലും നൂറ് മില്ലി വീതം ജലമുണ്ട് ബീക്കർ എയിലെ പി ക്യു നിക്രോം കമ്പിയാണ് ബീക്കർ ബിയിലെ ആർ എസ് കോപ്പർ കമ്പിയും രണ്ട് ബീക്കറിലും ഓരോ തെർമോമീറ്റർ വീതമുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് ബീക്കറുകളിലെയും ജലത്തിന്റെ താപനില അളന്നാൽ നിക്രോം കമ്പിയുള്ള ബീക്കറിലെ ജലം കൂടുതൽ ചൂടായതായി കാണാം അതായത് ആർ എസ് എന്ന കോപ്പർ കമ്പി ചൂടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പി ക്യു എന്ന നിക്രോം കമ്പി ചൂടായി അല്ലേ രണ്ട് കമ്പിയിലൂടെയും ഒരേ കറണ്ടാണ് പ്രവഹിച്ചത് വ്യത്യസ്ത പ്രതിരോധമുള്ള ചാലകങ്ങളിൽ കൂടി ഒരേ കറണ്ട് പ്രവഹിച്ചാൽ പ്രതിരോധം കൂടിയ ചാലകം കൂടുതൽ ചൂടാകും അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പ്രതിരോധം എച്ച് അനുപാതം ആർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇനി രണ്ട് ബീക്കറിലും മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള നൂറ് മില്ലി വീതം ജലമൊഴിക്കാം ഇത്തവണ കറണ്ട് രണ്ട് ആംബിയർ ആകുന്നു ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നെ സർക്കിറ്റ് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കാം ഇതാ നിക്രോം കമ്പിയുള്ള ബീക്കറിലെ ജലം നേരത്തെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതായത് സർക്കിറ്റിൽ കറണ്ടിന്റെ തീവ്രത കൂടിയപ്പോൾ താപവും കൂടി അല്ലെ അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് കറണ്ട് ഐ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ അഥവാ കറണ്ടിന്റെ വർഗത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും ഉളവാകുന്ന താപം ഇതിനെ
അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള റീഡിംഗ് നോക്കാം നിക്രോം ഉള്ള ബീക്കറിലെ ജലത്തിന്റെ താപനില നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി ഉയർന്നു അല്ലെ കോപ്പർ കമ്പിയുള്ള ബീക്കറിലോ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് താപനില വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം കൂടുമ്പോൾ താപനിലയും കൂടിയെന്നല്ലേ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സമയം അഥവാ എച്ച് അനുപാതം ടി ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവിഷ്കരിച്ച നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിന്റെയും ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ ഐ എന്നത് ആംബെയർ യൂണിറ്റിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് ആർ ഓം യൂണിറ്റിലുള്ള പ്രതിരോധവും ടി സെക്കൻഡിലുള്ള സമയവുമാണ് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ചില ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് വോൾട്ട് എന്നാൽ ആംപെയർ ഗുണം പ്രതിരോധം ആണല്ലോ അതായത് വി സമം ഐ ഗുണം ആർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ സമം വി ഭാഗം ഐ ഐ സമം വി ഭാഗം ആർ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന സമവാക്യത്തിൽ ഐക്കു പകരം വി ഭാഗം ആർ നൽകുമ്പോൾ എച്ച് സമം വി ഭാഗം ആർ ഗുണം വി ഭാഗം ആർ ഗുണം ആർ ടി സമം വി സ്ക്വയർ ആർ ടി ഭാഗം ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ഭാഗം ആർ ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ഇ സി ഗോൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന വശങ്ങളും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐ കറണ്ട് ആർ പ്രതിരോധം ടി സമയം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആറ് ആറ് തന്നെയാണ് ടി സമയമാണ് എച്ച് ഇ സി ഗോൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിനെ നമ്മൾ മറ്റു രൂപത്തിലേക്കും എഴുതും അല്ലെ എച്ച് ഇ സി ഗോൾ ടു ഐ വി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഐ വി ടി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇ സി ഗോൾ ടു ഐ വി ടി എന്ന് എച്ച് ഇ സി ഗോൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി എന്ന് എഴുതാം എച്ച് ഇ സി ഗോൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അത് എഴുതാറുണ്ട് കാര്യം ആ ഇക്വേഷൻ പല രൂപത്തിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഗണിത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഗണിത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഐയുടെയും ആറിൻ്റെയും വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും താപത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ടേബിൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ കോളങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ബ്ലാങ്കായി കിടക്കുന്ന കോളങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ക്യാമറയിൽ ഇത് ടി വിയിൽ ഇതിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക നോട്ട്ബുക്കിനകത്തോട്ട് ഈ ടേബിൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് നോട്ട്ബുക്കിനകത്തോട്ട് ഇത് എഴുതുക അപ്പോൾ ടേബിളിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം ആർ അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഐ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ച സമയം ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപം ഐ സ്ക്വയർ ആ ടി താപത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം ആ താപത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല സമയത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളവിടെ പ്രതിരോധകം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു പ്രതിരോധകം ഇരട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളിടത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ആറിന് പകരം നമ്മൾ ടു ആർ എന്ന് കൊടുക്കും ആറിന് പകരം ടു ആർ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നാവും അതായത് താപം എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും താപം രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും
വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്ര എന്താ കറണ്ട് അത്ര ഐ ടു ഐ കറണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കും കറണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ ഐ സമം എന്താവും ടു ഐ ആവും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കും ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഐക്ക് വരും ടു ഐ കൊടുക്കുക ടു ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വരും ടു ഐ ഇതോ എന്താണ് അത് രണ്ടിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ആണ് ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര മടങ്ങാ താപം മാറുന്നത് ഹീറ്റ് എത്ര മടങ്ങ് കൂടും നാല് മടങ്ങ് കൂടും അല്ലേ നാല് മടങ്ങ് ഹീറ്റ് കൂടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് കറണ്ടിന് മാറ്റവുമില്ല ടൈമിന് മാറ്റവുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം പകുതിയാക്കുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ടു ആകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹീറ്റ് താപം പകുതിയാകും ആണോ ഹാഫ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പകുതിയായി മാറും ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ആറിൽ മാറ്റവുമില്ല ടിയിൽ മാത്രമില്ല മാറ്റവുമില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബൈ ടു കറണ്ട് പകുതിയാകുന്നു കറണ്ട് പകുതിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ സ്ക്വയർ ആ ടിയാത്ത് ഐക്ക് പകരം ഐ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഐ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാകുമ്പം അത് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹീറ്റ് നാലിലൊന്നായി കുറയുന്നു ഹീറ്റ് ഡിക്രീസസ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് നാലിലൊന്നായിട്ട് താപം കുറയുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അത് നാലിലൊന്നായിട്ട് കുറയുന്നു പകുതിയാകുക കറണ്ട് പകുതിയാക്കിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ആറിലും മാറ്റവുമില്ല പ്രതിരോധത്തിലും മാറ്റവുമില്ല ടൈമിലും മാറ്റവുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോറി പ്രതിരോധത്തിലും മാറ്റവുമില്ല കറണ്ടിലും മാറ്റവുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈം അല്ലെ പ്രതിരോധത്തിലും മാറ്റമില്ല കറണ്ടിലും മാറ്റമില്ല പകരം നമ്മൾ ടൈം ഇരട്ടിയാകുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളടുത്ത് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടു ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്താ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇരട്ടിയായി താപം ഇരട്ടിയായി അപ്പം ടൈം ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോഴും താപം ഇരട്ടിയാകുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കെ ആർ പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റമില്ല ഐ കറണ്ടിൽ മാറ്റമില്ല പകരം ടൈം സമയം പകുതിയാക്കുന്നു ടി ബൈ ടു എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളിടത്ത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബൈ ടു എന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സമയം പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഹീറ്റും പകുതിയായി താപവും എന്തായി പകുതിയായി മാറും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിളാണ് കിട്ടിയത് ഈ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും സമയത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് താപത്തിൽ എന്തു മാറ്റം വരുന്നു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇന്നെ കണ്ടക്ടർ എന്തുമാത്രം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ടേബിള് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ടേബിളിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് കറണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് ടൈം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വഴിയെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് സീരിയസ് കണക്ഷനും ഉണ്ട് പാരലൽ കണക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കാം ഈ ആനിമേഷനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് ആനിമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആനിമേഷനും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടിലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നിക്രോം കമ്പിയും ഒരു അലൂമിനിയം കമ്പിയുമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ചിത്രം തന്നെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണത് ആ രണ്ടും കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളത് രണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ രണ്ട് ആനിമേഷനും
പക്ഷെ രണ്ടാമതിരിക്കുന്നത് നോക്കെ രണ്ടാമതിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് നീര് ആ നിക്രോമും അലൂമിനിയം ഒരേ വരിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കെ അവിടെ നിറം മാറുന്നത് ചൂടാവുന്നത് ആരാണ് നിക്രോം കമ്പിയാണ് ചൂടാവുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് തോന്നണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കാണിച്ചിരുന്ന ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ പറയും പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയും രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറയും സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിടുന്നോണം നമ്മൾ ഈ ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടും അലൂമിനിയവും നിക്രോമും കൂടെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂടാവുന്നത് ചൂടാവുന്നത് അലൂമിനിയം ആയിരിക്കും കാരണം അലൂമിനിയത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടാമതും ഒക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നേരെ ഒരേ വലിയ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിക്രോമും അലൂമിനിയവും അവിടെ ചൂടാകുന്നത് നിക്രോം കമ്പിയായിരിക്കും കാരണം അവിടെ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ആർക്കാണോ അയാളായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ ആ രണ്ട് കണക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് താപം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചു വരും ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സിഡറി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാത്സ് ഇല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ ഫിസിക്സ് ഇല്ല ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ തിയറങ്ങളും എല്ലാ നിയമങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിൽ വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ചെറിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിൽ അത് നവീകരിച്ചത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എൻ എസ് ക്യു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇൻക്രോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും നമ്മുടെ വയറിങ്ങും ഫ്യൂസ് കെട്ടാനും കാര്യങ്ങളും എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോവാം അതുകൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മുടെ പുസ്തകം പരിഷ്കരിച്ചത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ഫിസിക്സിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്കിൻ്റെ കുറച്ച് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ കണക്കിനകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്നത് എന്താണ് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും അല്ലേ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രം നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ നാല് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറച്ച് ലഘുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ക്രിയകളേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ അഡീഷൻ ഈസ് കാർഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഈസ് കാർഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് കാർഡ് ഡിവിഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടി വെച്ചിട്ട് നോക്കി അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അതെന്താണ് അഞ്ചേ ഗുണം ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ചേ ഗുണം രണ്ട് പത്ത് നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അടുത്തൊരഞ്ച് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൊച്ചു ക്ലാസ് കൊച്ചു സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്ന കണക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടിയെ പാടി പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അത്രത്തോളം അങ്ങനെ പാടി പഠിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാം ഉണ്ണപ്പട്ടി ഉണ്ണപ്പട്ടിക്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ ടേബിളുകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തേ ഗുണം ഒന്ന് പത്ത് രണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ പോകാം ഇരുപതേ ഗുണം ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപതേ ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത് ഇരുപതേ ഗുണം മൂന്ന് അറുപത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ് പത്തിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ അതുപോലെ അഞ്ചിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ ടേബിൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അടുത്ത പതിനഞ്ചിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ടേബിളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഏത് ടേബിൾ വേണം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൻ്റെ ടേബിൾ അറിയാം അല്ലേ പതിനൊന്നിൻ്റെ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഈസിയാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ടേബിൾ അല്ലേ പതിനൊന്ന് ഗുണമൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഗുണം രണ്ട് എത്ര കൂടണം ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് ഗുണം മൂന്ന് മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഗുണം നാല് നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് പോകുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ചില നമ്പറുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ടേബിൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ സാറേ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ടേബിൾ പാടാറെന്ന് പറയും അല്ലേ എന്തിനാണ് പാടുപെടുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഗുണം ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് തന്നെ അല്ലേ പത്തൊമ്പത് ഗുണം രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഇരുപതാകണം ഇരുപതേ ഗുണം ഒന്നിന് നാൽപ്പതാണ് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പതിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തെട്ട് കിട്ടിയില്ല അടുത്ത അറുപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അൻപത്തി ഏഴ് എൺപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കണം എഴുപത്താറ് അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്തൊമ്പത് ടേബിൾ കിട്ടി നൂറിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപതേ ഗുണം അഞ്ച് നൂറാണ് അപ്പം ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അല്ല പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര വലിയ സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ടേബിൾ എന്ത് ഈസിയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ചുറ്റി നോക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഗുണം ഒന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഗുണം രണ്ട് അറുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അറുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര അൻപത്തെട്ട് മൂന്നാം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഗുണം മൂന്നാകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എൺപത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ടേബിൾ എത്ര ഏത് സംഖ്യയുടെ വേണമെങ്കിലും ടേബിളുകൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടേബിളുകൾ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണിക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പിന്നെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്രിയകളിൽ ഗുണത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതല്ലാതെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഡെസിമൽ സംഖ്യ ദശാംശ സംഖ്യകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യകളെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നേ ഭാഗം ഒന്നെന്ന അർത്ഥം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒന്നേ ഭാഗം ഒന്നാണ് അഞ്ചെന്ന് എഴുതിയാൽ അഞ്ചേ ഭാഗം ഒന്നാണ് ഏതൊരു സംഖ്യ എഴുതിയാലും അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ വണ്ണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നെന്ന് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ സങ്കല്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തെന്ന അർത്ഥം അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഭാഗം ആയിരം എന്നാണ് അർത്ഥം അഞ്ച് ഭാഗം ആയിരം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാകണം അതിന് നമ്മൾ
നിങ്ങൾ ചരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ചരങ്ങൾ വെച്ചുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ വരിക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് സമം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന ഇതിനെ അങ്ങ് ഈ ഈ അഞ്ചിനെ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് ആകുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ആ എക്സിനെ വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണോ ആ പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അതിനെ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യും അന്നാ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവും മൈനസ് ഫൈവിടെ വെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം സാറേ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അഞ്ച് അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറയും സമത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കിടക്കുന്നത് വലതുവശത്ത് പോകുമ്പോൾ ചിഹ്നം മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിഹ്നം മാറുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് കണക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കണക്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ജൂൺ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഐക്യൂഷൻസ് ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കാം കാര്യം ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എച്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയണം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് എന്താണ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പഠിച്ചു അടുത്തത് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആറിന് പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ആറിന് പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവ പ്രവർപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും അല്ലേ വട്ട് ഇസ് എ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യണം വൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഹാവിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം എഴുതുക ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി എഴുതാം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അല്ലെ സോറി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അല്ല ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അറുപത് കൊണ്ട് കുടിക്കണം സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് അവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു രണ്ട് ഗുണിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗുണിക്കാൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് ടു കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ആണോ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പൂജ്യവും രണ്ട് പൂജ്യവും ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ രണ്ട് പൂജ്യവും കൂടെ കളയാം അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്ത് കിട്ടും
രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂള് എത്ര കലോറി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ജൂള് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കലോറിയാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കലോറിയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനെ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനെ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കലോറി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കലോറിയും കിലോ കലോറിയും നമ്മളപ്പോൾ പറയുന്നു നാല് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലോറിയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ കൺവേഷനോട് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എച്ച് ഇ സി കൊണ്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുക ആണോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വി ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആറ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉണ്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വിലകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഓർ വി സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഗുണം അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉണ്ടോ ഇത് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സമം വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെയും ഈ ജൂളിന് നമുക്ക് ജൂളിൻ്റെ വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കിലോ ജൂൾ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കിലോ കലോറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരം ജൂൾ ആണ് ഒരു കിലോ ജൂൾ അപ്പം ഇതിനെ കിലോ ജൂളിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം ആയിരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം കിലോ ജൂൺ കിലോ ജൂൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കിലോ ജൂൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് കെ സ്മാൾ ലെറ്ററാണ് അല്ലേ കെ സ്മാൾ ലെറ്റർ ജെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അങ്ങനെയാണ് കിലോ ജൂൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി നോക്കി അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ വി സമം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആർ സമം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഐ സി ഗോൾ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഭാഗം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിട്ടും ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഭാഗം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഏതാ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ടി ആണോ അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും താഴത്തെ ഒരു ആറും മുകളത്തെ ഒരാറും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അല്ലേ എന്നിട്ടൊന്ന് കണക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ എച്ചിൻ്റെ വില എത്ര വരുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവരും കുറിച്ച് വയ്ക്കുക എച്ചിൻ്റെ വില എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരികയാണ് അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു കണക്ക് കൂടെ ഞാൻ തരികയാണ് ആ കണക്കിൻ്റെ അത് എഴുതിയെടുക്കുക സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇസ്തിരി പെട്ടിയിലൂടെ മൂന്ന് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അരമണിക്കൂർ പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കാം അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യാൻ സഹായമായ സമവാക്യം ഏത് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരണം ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഹീറ്ററുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും ആണോ ഈ ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന വോൾട്ടത തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹീറ്ററുകൾ വ്യത്യസ്ത പ്രതിരോധമുള്ള
എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ചൂടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ചൂടായത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പറയാം പ്രതിരോധത്തിലെ മാറ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് താപത്തെ ഇവിടെ സ്വാധീനിച്ചത് ഹീറ്റർ എ ബി എന്നിവയിലെ കറണ്ട് കണ്ടെത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ചൂടായത് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പരീക്ഷണം കണ്ടു എന്താണ് പ്രതിരോധം ഞാൻ നിങ്ങൾ ആനിമേഷൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്ററിനകത്തൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ഐ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറണ്ട് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് താപം കൂടിയത് അടുത്തത് പ്രതിരോധത്തിലെ മാറ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് താപത്തെ ഇവിടെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞപ്പോൾ താപം കൂടി പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞപ്പോൾ താപം കൂടി അല്ലേ അടുത്തത് ഹീറ്റർ എ ബി എന്നിവയിലെ കറണ്ട് കണ്ടെത്തി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കറണ്ട് കണ്ടെത്തണം ഐ സി കുട്ടി വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കറണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വി ബൈ ആർ അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ്റി അറുപത് അതിൻ്റെ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഉത്തരവും കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പോയിന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും തന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇനി ഹീറ്റർ ബീല് നോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഭാഗം നാനൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരട്ടിയിൽ നാനൂറ്റി അറുപത് ഇപ്പോൾ എന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ഭാഗം രണ്ടെന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പം അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ഹീറ്റർ ബിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റർ ബി ചൂടായത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് കറണ്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ പ്രതിരോധങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഘടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നു സീരിയസ് എന്നും പാരൽ എന്നും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ പല സമയത്തും നമ്മൾ ആ ടേബിള് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കണക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ചൂൾ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണവും എഴുതി പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എല്ലാവരും കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പിറകോട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണക്കുകൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കണക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കണക്ക് ഒരിക്കലും വായിച്ച് പഠിക്കരുത് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുക പിന്നെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളുകൾ എന്നുള്ളതുപോലെ പഠിക്കുക കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനക്കണക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങളിനി ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സായി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു സഹായവുമില്ലാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും നമ്മൾ മനക്കണക്കിലാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പരിശീലനം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ജൂൺ നിയമവുമായി ബന്ധ ജൂൺ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത